Let's pray. Lord, in Yeshua's name, Господь во имя Ишуа. Give us a really good day today in your word. Дай нам действительно хороший день сегодня в твоём слове. Uh, help us, you know, focus and concentrate. Помоги нам сфокусироваться и концентрироваться. And, and help me to touch on the things that are most important for this group to Помоги hear. мне затронуть вещи, которые наиболее важны для этой группы. In Yeshua's name. Во имя Ишуа. Amen. Amen. Okay, so let's go to Exodus chapter 23, which is where we left off yesterday. Walter, what about questions? Aha, question, okay. Let's do the question first. Uh -huh. uh, so the, the first question is, uh, how many years did uh, Jewish people were in Egypt? Egypt, okay. Actually, it said uh, about 400 and something. Вообще-то говорится, что около 400 лет. Exodus, Solomon. I saw the verse yesterday as I was going Вчер over it. I just didn't read it. Вчера буквально видел этот стих uh, и не прочитал его. Uh, I'll find it during a break. So it's about 400 years. Во время перерыва найду, потому что, ну, okay. но говорится, что около 400 лет. Uh, а почему ты такой вопрос? Там здесь написано на Библии. Here we go. Here it is. Uh, uh, chapter 12, verse 40. 12 глава, 40 стих. Now the time that the children of Israel lived in Egypt was 430 years. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Now go back to Genesis 15. А потом Бытие 15 глава. And uh, in verse. Да, uh, калькулятор, приготовься. Verse 15:13. God said to Avram, your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and they will serve them, and they will afflict them 400 years. Будут угнетать их 400 лет, в конце стиха написано. Because there was uh, a teacher before that said, and they counted, and it was uh, 210 years. I don't know how it was. Yeah, the, uh, here, here, here's the deal. There are different ways of calculating. Но есть вообще несколько способов подсчета. Remember when I said that uh, begot could mean became the father of or like the grandfather of, great grandfather? No, помните, когда мы там разбирали это место, что там один был отцом другого, то в одном месте имеется в виду, что он действительно был отцом этого человека, а в другом месте мы видим, что между ними еще несколько поколений, то есть это можно сказать как отец поколения. So that's one explanation for why the, the time might be different. Ну, это одно из объяснений, почему время или как бы рассмотрение времени может быть разным. Then, then I've read an explanation that uh, takes the 430 years from the first time that Avram, Abraham went down to Egypt. А, есть еще такое объяснение, что эти 430 лет это с момента, когда Авраам впервые посетил Египет. And then uh, 200 years later, all Israel goes down. А потом через там 200 лет весь Израиль пошел, и поэтому 200 там чем-то они оставались. Abraham is about 1900, let's say BCE. История Авраама случается где-то около 1900 лет до Рождества Христова. Jacob is 17 something. Яков 1700. So it depends on when the Exodus. И, и так отправная точка – это э, дата исхода. As as э, помните, я сказал, что не, поз, не э, раньше, чем ты, полторы тысячи лет до Рождества Христова. Ну, большинство как бы исследователей говорят, что, ну, скорее всего, не позднее тысячи трех. 1330 года. То есть от Якова до So the question is, who were that uh, first borns, and uh, we wha what age did they have? Actually, because 
uh, when you said that all the firstborns yeah. wo uh, were in the uh, lowest uh, parts of the house? Maybe. Maybe, yeah. yeah. Because uh, it doesn't fit uh, to the firstborn animals because maybe this firstborn was like it, it a, a little bi a little animal or it could be a huge animal for firstborn and so it could be that high. So maybe guests couldn't touch that. Yeah, I, I, I understand. All, all I'm saying is that you know, certain people are looking at ways of finding evidence for truth in the story. Mm -hmm. Okay, so I, I I understand there are problems with that. Ну, он говорит, что ну, я ему объяснил, как бы, почему этот вопрос возник по поводу первенцев, ну, что вот это по поводу этого газа, и он сказал, что, ну, просто эта теория э, и те теория, которая чаще всего призвана просто именно доказать, что действительно вот так и было, что больше уже не было вопросов. Но первенцы это все, ну, here's да, here's те, те, кто первый, yeah. да, да. How the Bible speaks. Ну, и, и опять же вопрос о том, как говорит Библия. Sometimes the Bible says, and all of them were killed. Библия говорит, что все были убиты, да? Does that mean that every last one, no exceptions? Um, это значит, что каждый и вообще нет исключений? Not necessarily. Не обязательно. It may be just a way of saying they were all, you know, there was a complete victory. Uh, может быть, это такой как бы оборот речевой, то есть имеется в виду, что все, uh, ну, то есть это была полная победа для Израиля. Потому что есть два-три места Писания, say, uh, где говорится, например, что и всех поразили, или все были убиты. Verse, а в следующем стихе? We'll say, here, there, <laughs> а в следующем стихе говорится, ну, там еще остались, и там остались, и еще вот там выжили. Ну и опять же нужно следить за контекстом. Итак, вопрос в том, что каждый ли первенец умер? Возможно, потому что это сверхъестественный аспект суда Божьего. Помните, что как бы ни случались казни, Whatever the explanation is, mm -hmm. it's a natural phenomenon multiplied supernaturally. Uh, везде присутствует природное uh, явление, но которое усилено uh, сверхъестественным uh, сверхъестественной силой. Okay, let's take even going across the Red Sea. Uh, например, даже переход через Красное море. There was a very strong wind. Был очень сильный ветер. Okay, but Supernaturally enhanced. Uh, но uh, сверхъестественным образом как бы разделил воду. Okay. Uh, there another question about that uh, case with the Red Sea because uh, there is another theory mm -hmm. that uh, there wasn't such a division of uh, the Red Sea, but there was a, like a natural bridge under the water mm -hmm. uh, and just wind blow down and just water s stood a little bit yeah. from that and Jews couldn't. Ну, есть два или три таких возможных объяснения. Если читаем только ну, как бы Библию, и не знаем ничего о той местности, можно действительно подумать, что там очень глубокая вода и полнейшее разделение воды. Но действительно нашли в определенном месте Красного моря место, 
под водой, где действительно есть такая возвышенность. Что сделало бы, как бы об, облегчило задачу разделения воды. Еще одно возможное объяснение. То есть, ну, с другой стороны, э, есть объяснение, что это было не совсем как бы море такое в нашем понимании, а что это были просто куча озер таких с сухими местами. Но что на самом деле Библия пытается донести? Снова же, что есть сверхъестественный аспект в этой истории. Факт в том, что евреи подошли к тому месту, которое сами по себе не могли перейти, и сами по себе ничего не могли уже сделать с этой ситуацией. И Господь должен был действовать сверхъестественным образом. Когда мы читаем Библию, мы читаем э, буквальный текст, But then you step back. а потом как бы отходим назад. И задумываемся над тем, какой смысл этой истории. What's the main idea it's trying to get across? Главная идея. Потом как бы рассматриваем это с точки зрения э, истории какой-то личности. Потом рассматриваем, как эта история влияет на то, что было до того и после. А каков общий смысл и течение Писания. Потом рассматриваем в контексте целых разделов. А потом мы рассматриваем целую книгу. Итак, как, например, э, бытие э, входит в общий смысл Писаний? Okay, мы уже говорили об этом. Теперь как э, книга Исхода? Но мы как бы рассмотрим это в конце uh, книги. So what's the purpose of the book of Exodus? И кака какова цель книги Исхода? Okay. Now how did the book of Genesis end up? Чем заканчивается uh, книга Берешит? Uh, есть обещание Бога uh, действовать через определенную группу людей. But they in Egypt. Но они становятся рабами в Египте. It looks like the purpose of God might be defeated. Uh, такое впечатление, что цель Божья просто разрушена. No. Нет. Exodus, uh, нет, uh, как бы в книге Исход уже Господь освобождает свой народ uh, сверхъестественным образом. Через знамения и чудеса Он забирает сам свой народ. Приводит их к горе Синай. И показывает им стиль жизни, который у них будет. И через несколько минут подойдем к 25 главе. So there's a tabernacle. Там уже есть скиня, Put together in a very specific way. Uh, которая, ну, которую собирают очень определенным образом. И так как она собрана. И так как она собрана. Все, как устроено в скине, э, объясняю, ну, в этом целая история. Now, we'll look at what the story is in a Сейчас рассмотрим. Несколько вещей рассмотрим. Uh, Первый стих. 
первый стих. Не давай руки твоей нечестивому, то есть не участвуй в неправедных делах. И второй стих. Не следуй за большинством на зло. Но раввины как это перевернули. То есть, другими словами, раввины сказали так, но нужно следовать за большинством, чтобы делать хорошее дело. Галаха? Вы знаете, как Галаха действует? Как раввины вообще определяют, за каким толкованием нужно следовать? Но как бы это просто все действует по закону большинства. Закону толпы. В Талмуде есть история обсуждения. И есть история обсуждения и вывода, к которому пришли раввины. Но всегда они оставляют как бы мнение меньшинства тоже как часть истории. Очень интересно. Читаем историю э, древней истории. Когда цари, например, о которых мы читаем в истории, они всю историю как бы писали, чтобы выдать себя хорошо. Описывали только победы, никаких поражений. Но когда евреи писали религиозную литературу, они также оставляли место для мнения меньшинства. И вот причина, почему так происходит. Причина, по которой так происходит, это высказывание раввинов о том, что, возможно, в в будущих поколениях будет более праведный суд или более праведное рассмотрение вот этих вещей, и они решат по-другому. Были такие случаи, когда один раввин, благодаря своему учению, его характеру и репутацию, мог как бы ну, в одиночку э, ну, совершить Галаху. Рави Гершом, это где-то 900-е годы, он выпустил такое как декрет или постановление сам. Сказал, что больше евреи не могут иметь э, более одной жены. You know, Torah, Потому что если смотрим в Тору, то видим, что okay. в принципе можно. No Он сказал, что нет, больше нельзя. Now, Jews, это, был, как бы, это было постановление для всех ашкеназских евреев. Europe, uh, для всей uh, Европы. Northern, uh, Western, Eastern Europe. Uh, северная uh, Восточная, Northern, Eastern. Но no, благодаря его авторитету вот так вопрос решил. А сефарды, они являлись как бы другой частью мира еврейского. Некоторые сефарды имели по две жены и в течение 20-го столетия. Ну, и этот стих очень как бы соприкасается с Галахой и развитием иудаизма. Третий стих. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Здесь как бы э, говорится о защите э, бедного в Торе. Say, 
В других местах говорится о том, что нельзя отдавать предпочтение тем, кто у власти и тем, кто имеет силу. Но здесь также вот именно это, в этом стихе говорится, что и не нужно давать э, приоритета бедному тоже. Закон есть закон. Подумайте об этом концепте. Ни у какого другого э, древнего народа не было таких принципов. Uh, где бы закон был над всеми. Даже законы Хаммурапи. Uh, ну, как бы правители, они были за законом сами для... Сами ходячим законом. Всегда было место для, как бы, лазейка для сильного и могущественного. Четвертый и пятый стих — это такие ключевые стихи, я думаю. Много читал разных писаний по поводу Иешуа и Нового Завета. И большинство из них говорили так. Все, о чем учил Иешуа, было идеально еврейским. Но было одно или два исключения. The idea of turning the other cheek, um, подставление uh, ну, второй щеки and loving your enemy. и любви к врагу. Now, part of that is because when Yeshua says love your enemy, uh, ну, частично, когда вот Иешуа uh, говорит эту фразу «любить своих врагов», people misinterpret that. Uh, люди неправильно это uh, трактуют. Они думают, что это просто такое, как чу выражение чувства. Oh, my enemy, I love you. Враг мой, я тебя люблю. No, love means to do good for, Нет, любовь, like you care for them. любовь имеется в виду делать что-то для них, то есть заботиться о них, например. Now look at these two verses. И посмотрите на эти два стиха, четвертый и пятый. Если найдешь вала врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Uh, то есть это как бы отношение любви, даже если он твой враг. Понимаете? Why? Почему так? Well, God treats us that way. Но как бы большой смысл в том, что Бог так к нам относится. Ишуа говорит, что Бог дает солнце над праведными и злыми. Потому что совершенная Божья воля, чтобы все люди жили в мире. Поэтому наша, как бы, такая тоже задача серьезная, чтобы мы делали, участвовали в этой работе для того, чтобы все жили в мире. Пятый стих. Дальше, еще больше такой шаг вперед. Если увидишь осла, тут ну, у нас врага, а в их переводе говорится, ну, в переводе говорится, что э, не просто врага, а того, кто тебя ненавидит. Другими словами, здесь написано, Uh, что вот такая вот ситуация, упал под ноши осел, то даже если ты не хочешь помочь, то все равно помоги. Это не просто возвращение потерянного животного обратно в дом. To, to Здесь даже просто речь идет о том, чтобы сотрудничать с человеком, который тебя ненавидит. Понимаете? 
Поэтому, когда Ишуа говорит «люби врага, врага своего», я думаю, что он говорит именно об этом. Понимаете? А когда он говорит о том, чтобы по подставить вторую щеку, Здесь не, не речь о буквальном понимании, что если тебя кто-то ударил, именно буквально. А, но здесь речь больше идет о том, что если кто-то на тобой издевается или, ну, зло шутит, например. Амида? Знакомы с Амида? Амидой. Have you ever prayed through the whole Amida? Uh, Когда-нибудь молились? Okay. The 19 blessings. 19 благословений. But then there's a little prayer after the Amida. Uh, но есть еще также такая небольшая молитва после Амида. And here's what it, here's part of it says this. И часть этой молитвы говорит так. Let my soul be silent. Пусть моя душа будет тихой. To the one who insults me. Uh, по отношению к тому, кто издевается надо мной. Это даже ну, сложнее, чем просто подставить вторую щеку. Потому что <laughs> внутри я могу быть таким просто в гневе. Хочу убить его, но не буду. Но в иудаизме говорится о том, что пусть моя душа будет спокойна. Вот о чем Ишуа учит. Если кто-то издевается над тобой, не отвечай ему взаимностью. Потому что что произойдет после? Ну, все будет только нарастать напряжение. Но то, что, о чем учит Ишуа, это... Ну, а настоящий иудаизм. Okay, now, 14 по 19 стих дальше. Говорится о праздниках, в которые каждый мужчина должен идти в Иерусалим. И эта идея повторяется несколько раз в Торе. Я думаю, что э, это вещь, которую должны понимать все верующие, евреи и неевреи. Потому что здесь образ того, что каждый верующий получит. Песах — это спасение. Шавуот is the receiving of the Holy Spirit. Шавуот это получение Святого Духа. And Sukkot is the kingdom of God on the earth. А Сукот это царство Божье на земле. Okay, you understand? Понимаете? All right. Now let's go to chapter. Well, okay, verse 20 through the end of the chapter. Двадцатый стих и до конца. Says I'm going to send my angel before you. Сказано вот я посылаю перед тобой ангела. Написано, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо мое имя в нем. Подумайте, что здесь именно говорится о чем. Если будете слушать моего голоса, если будешь слушать голоса его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих. И противникам противников твоих. Uh, 31 oh, стих. 30. Здесь очень такой uh, важный духовный принцип. Uh, well, Идея uh, в том, что постепенно будет Бог изгонять врагов. Now, я думаю, что и духовная жизнь примерно так и работает. Например, вы стали верующим. Но вы перестали делать все на свете. Но очевидно, что нужно перестать делать плохие вещи. 
But uh, this is talking about normal spiritual growth. Но здесь речь о нормальном духовном росте. Where you're learning to overcome things in your life. Когда каждый из нас учится преодолевать разные вещи в жизни. So God does not, when you become a believer, you don't have instant maturity. Потому что когда мы становимся верующим, у нас нет сразу такой опытности такой очень серьезной. Но постепенно, чем больше мы послушны, тем больше мы растем к своему призванию. Что представляет собой земля? The land represented the place of fulfilling your destiny. Земля представляет собой исполнение место, где исполняется судьба или предназначение. Now, what do most believers say they really want? Что говорят многие верующие? Okay. Uh, I want to know that I'm saved. Они говорят, что я хочу знать, что я спасен. I want to have the the presence of God with me. Я хочу, чтобы со мной было Божье присутствие. Я хочу, чтобы все мои нужды были отвечены. Аминь. Но посмотрите, Израиль имел восполнение всего этого в пустыне. Понимаете? У них уже это все было. Но пустыня не была местом, в котором исполнилось предназначение Израиля. Но земля была исполнением предназначения, куда шел Израиль. Если вы думаете только о том, чтобы было только Божье присутствие в вашей жизни, ваши нужды покрывались, и your больше ничего не нужно, только я и ты, Боже, то ваше видение очень маленькое. Ну, потому что у Бога есть предназначение, цель, для которой вы созданы. И каждый из вас есть, э, имеет свою конкретную цель и предназначение. И никто не может исполнить это предназначение так, как вы можете это сделать. Итак, поиск этого места предназначения — это то, что Бог предусмотрел. 24 глава. Господь говорит Моисею, Аарону и там еще старейшинам израильским, чтобы они пришли, приступили к горе. So there, God, и они пошли к горе, и написано, что они увидели самого Бога. And, uh, and и не умерли. Amazing. Удивительно. See, in, in Judaism, В иудаизме uh, есть два как бы основных течения в иудаизме. Одно более такое рационалистическое, а другое более мистическое. Как бы крайность одного из них это каббала. Но может быть и мистика всякая и без глубоких там вхождений. Но на, на другой стороне, там где рациональное течение, они как бы приземляют э, сверхъестественные вещи. Anyway, это был известный раввин Моше Маманид. Uh, uh, 13 век. 
He was a philosopher. Он был философ. Aristotelian, so very rationalist. Очень такой рационалистический. Uh, but uh, so he formulated 13 statements of Jewish faith. Но и он как бы установил 13 основ иудейской веры. One of them says God is not in any way at all connected with creation, matter. Uh, одно из них говорит о том, что uh, он утверждает, что Бог вообще не связан никак с творением. Now, in the New Testament, it says the same thing, that God is a spirit. Um, в, ну, то есть, что Бог не похож ни на одно из творений, и в Новом Завете uh, написано, что Бог — это Дух. Uh, ну, Иешуа говорит, что тот, кто поклоняется Богу, должен поклоняться Ему в Духе Истины. Said said, uh, но одна из причин, почему вот Маманит сказал этот He was looking at Christian doctrine of Yeshua, the incarnation. Uh, причина, по которой он это сказал, он, uh, он смотрел на Иешуа и на его воплощение. Uh, are, Но здесь мы видим, что люди видели Бога. А как мы видим? Мы же не видим Духа. What is vision? И что есть видение? And, and what does it mean to see something? Что значит видеть что-то? It means that something out there. Это значит, что есть что-то. Okay. Is transmitting energy. Okay. И это or передает какую-то энергию light, через э, энергию через свет. Light is little bundles of energy и э, свет это тоже сгустки энергии and these little bundles of energy are hitting my eye и эти сгустки они попадают в, на глаза every part of this is matter it's physical и каждая часть этого она физическая so if they saw god то есть если они видели бога then in some way god took on a physical form at that moment то значит что бог приобрел в тот момент физическую форму you understand Понимаете? Но я не говорю, что это то же самое, как воплощение Иешуа. Но похоже и как бы указывает на этом направлении.